In finance nies, stakende lede van die vakbond Nahau versper die ingange tot verskye hospitale. Die nieuwe minister van elektriciteit sê hy wil voor kersfeest 2024 weerkrag drasties verminder. En opwinding en so'n bykie teleerstelling vir die proteaskolvers op die eerste dag van tweede toets tegen die Windies in Johannesburg. Goedenavond en welkom by die Nies in Afrikaans op Internationale Vrouwedag 2023. Ek is Daniel Was. En ek is Jakob Krieger. Dankie dat jy by ons aangesluit het vir een oorsig van die dagse vernaamste Nies gebeure, hier en in die buitenland. Stakende werkers van die hou het plek plek die ingange tot hospitale versper. By die Stenger Hospital aan die noordkus van Kuzul Natal is die ambulans wat die siek kind na een hospital gebring het na bewering dier van die stakende vakbondlede aangeval. Die staking oor salarisse en ander werksvoordele is nou al in sy derde dag. Intussen het die Hoogrechtshof in Bloemfontein stakende na hou lede beveel om nie diegene te intimideer wat nie aan die staking deelneem nie. Die Departement van Gezondheid het die hoofdbevel teenstakende lede bekom, wat hulle ook verbied om die ingange tot hospitale te versper. By die Pelonomie Hospital in Bloemfontein het die situasie vandag tot so een mate versleg, dat sommige patiënte vir hulle eie veiligheid huis toegestuur is. Rekenaars in die hospital is beskadig en verpleegpersoneel wat in die intensieve zorgeenheid werk, het hulle poste noodgedwonge verlaat, uit vrees vir hulle levens. In Pelonomi, we experienced people that were beaten up. I was called by somebody at around 5 to 7 in the evening, who was saying, here's a person who's just been beaten up, I'm walking out of the hospital. And, you know, there were sporadic reports about people being beaten up, and then we had to file a case against intimidation, because as much as there's a right of striking, uh, there's a right uh, of, of people also to life. There's also a right to pe people to work uh, if they want to work. Die stakende werkers is a 10% salarisverhooging, behuisingstoelag en studiebeerse vir hulle kinders. Hulle is ook ongelukkig oor oortijdbetalings en vacatures wat nie geval word nie. The department in Free State is a disaster. We, I said we are not budging, our strike is indefinite, we have problems in the, in the, in the province, e.g. shortage of staff, tools of trade, uh, uniforms, our members are not, I don't have uniforms. And this is an indefinite strike until employer met our demands. Drie nehau lede wat weens openbare geweld in hechtenis geneem is, is op bord toch vrygelaat. Die politie monitor die situasie voortdurend. Die minister van elektriciteit, Dr. Godsien Soramokgopa, sê hy gaan dadelijk aan die werk spring en vergader met rolspelers om die krachtkrisis op te los. Hy sê hy is vol vertrouwe dat die opwekkingstekort en gevolgelike beerdkracht opgelost kan word. Intussen het Eskom aangekondig dat fase 4 beerdkracht vir die afsienbare toekomst ingestel gaan word in stede van fase 4 en 5 om die beerd. Ramak Goppa het sy plannen en prioriteiten uitgestip na sy inhuldiging in Kaapstad gestrand. Focus on uh, on maintenance, uh, which is uh, essentially our albatross, because uh, um, if you like uh, the, exp the deterioration, rapid deterioration of the energy availability factor, the fact that uh, we had experienced 202 uh, days of uh, load shedding in the in the last calendar year, it's an indictment of uh, the deterioration of uh, the energy availability factor. Hy sê is optimistisch, ondanks serieuze taak. Volgens hom word hy begeester door probleme wat haas onoorkomendlik lyk. Die minister het kommer uitgesprek oor sakeondernemings wat misluk het as gevolg van beerdkracht, sowel as die negatieve uitwerking wat het op gezondheidsdienste en huishoudings het. Hy is ook onder die indruk dat elektriciteitsprobleme verlies aan inkomste veroorzaak. It's an extraordinary event. It's got catastrophic implications if we don't get to address it. So we need to pay that uh, attention on the resolution of the problem of load shedding. Ramakhopa beplan ook vergaderings met die bankbedrijf om financiële bijstand te bespreek vir die installering van sonkracht infrastructuur. Hy hoop dat beerkracht oor die volgende 18 maanden drasties verminder sal word. Koop sê hy is onverhoedsbetrap dier die gebeure in die Tswane Metro Raad. 
Sy enigste raadslid, Mrunwa Makwarela, is gister as burgemeester en raadslid uitgeskop, skaars een week nadat hy as burgemeester ingeldig is. Ons is baie, baie geskok en te leergestel met die nieuwe verwikkelinge wat aangaan hier in Tswani uh, uh, municipaliteit met uh, Dr. Makwarela wat die speaker, I mean, uh, die voormalige speaker en nou die burgermeester met hier die onderhullinge wat nou uh, uitgekom het dat hij uh, nie, uh, dat hij een sovrind verklaar was. Nou, dit is een groot skok vir ons. Ons het nie geweet van hier die uh, uh, dinge wat, uh, wat gebeur. Die openbare beskermer, sy kantoor kan net tot die einde van die maand die geskoors openbare beskermer, advocaat Pusisisi Wekkebane, sy rechtsgelde financier. Die kantoor het die parlementse artikel 194 komitee, wat Mekubane sy geskiktheid vir haar aand onderzoek hieroor ingelig. Die komitee het beslis dat Mekubane haar getuinis ten 31 maart moet afsluit. Die komitee bevind om tussen twee stoele. Aan die ene kant het die constitutionele hof beslis dat een kwebane gerechtig is op rechtsverteenwoordiging. Aan die andere kant wil die komitee sy verslag einde april afhandel. Terselfde tijd hoor die Westkaapse hooggerechtshof maandag een kwebane sy hersenningsaansoek aan. Dit handel oor die hofse verwerping van haar aansoek dat die voorzitter van die onderzoek, Kubudele Janki en die DALP Kevin Milam, hulle aan die verrichtinge moet onttrek omdat hulle bevooroordeeld is. En Kwebane het versoek om haar getuienis tot 27 maart uit te stel, maar die komitee hou vol, sy moet volgende woensdag begin getuig. Mkwebane wil ook die leier van Bulduan South Africa, Moesie Maimane, roep om oor die CR17 en vrede sy wil plaas onderzoeke te getuig. Franse energie- en treindienste is erg ontvrug geweens in landwaie staking tegen president Emmanuel Macron sy omstreep en tjoen hervormings. Meer as een miljoen mense het die strate ingevaar en gehoor gegee aan vakbonde by die Nationale Spoorwegdienst, die Parijs Metro en die energiebedrijf sy oproep om onbepaalde stakings. Macron sy plan om die ambtelike aftreeouderdom van 62 tot 64 te verhoog is een vlagske beleid van sy tweede amstermijn. Meer as 260 betogings word landwijd verwacht, vooral op dorpe waar mense erg gekant is tegen die hervormings. In die Iraanse hoofdstad Iran het die regering bekendgemaak dat die eerste verdachte in verband met die vergiftiging van skoolmeisies in die land in hechtenis geneem is. Meer as duizend skoolmeisies is sedert november verlede jaar vergiftig. Die opperleier van Iran, Yatola Ali Khamenei, het vroeger gesê dat die skuldig is wat vir die griedade verantwoordelik is met die dood gestraf sal word. Die voorvalle is by skole in 25 van Iranse 31 provincies aangemeld en het gemaakt dat baie ouwer sal kinders na deze laat thuis bly. Die vergiftigings is ook met wijdverspreide betogings begroet. Die vinger word na godsdienstgroepe verwees wat die onderrug van vrouwe in die land teenstaan. In Pola in die Filipijne is opruimingswerk steeds onderweg na een oliestorting verlede week. Nagenoeg 800.000 liter olie het in die Siebeland toe die olietankskip die Princess Empress gesink het. Die bemanning is gered en daar word steeds na die skeepswrak gesoek. Inwoners het symptome van duiseligheid en naarheid weens die oliedampe aangemeld. Volgens marine bioloe word na genoeg 36.000 hektar sy koraalrif en seegras dier die storting bedreig. Welkom terug. Die besteder van die vraagmotor wat geloof vir maandag sy kettingbotsing op die M41 in Montlange verantwoordelik is, het vluchtig in die Durbanse landersof verskyn. Die 22-jarige Zizutli Lile Zulu staan terecht op aanklachte van roekeloose en een latige bestuur en versuim om die pluchte van die besteder na te kom na een botsing. Een akelige ongelukstoneel het nooddienstwerkers op die M41 in Korsolina taal begroet. Tijdens spits thuis verkeer maandag ochend het die vraagmotor in minstens 45 motors in geploeg. Meer as 20
Tig mens is beseer en een van die motoriste het later in die hospitaal besweek. Zulu, wat aanvankelijk van die toneel gevlug het, het homself later aan die politie oorgegeen. Die staat staan borg toch teen. Zulu sal weer op 15 maart in die hoofd verskyn. Die politie in Pumalanga ondersoek een voorval waar tijdens een sersant na bewering een kolonel in Bombayla doodgeskiet het. Hulle was verbonden aan die beskermings- en veiligheidsdienste. Na bewering het een argument ontstaan toe die 35-jarige sersant gevraag het vir die oorplasing na die provinciale regering van waar hy oorspronkelijk kom. Die jonger beamte het sy bestuurder geskiet waarna hy die vuurwapen op hom self gekeer het, albei is op die toneel dood. Beskaapse gezondheidsoverhede doen een beroep op ouders om verso en verzorgers om hulle kinders teen mazels te laat inend. Die inendingsveldtog kom te midde van een uitbreking van mazels in Zuid-Afrika en vier laboratorium bevestigde gevallen in die provincie. Die provinciale departement van gezondheid sê daar is sovat 1,7 miljoen kinders tussen die ouderdomme van 6 maande en 15 jaar wat in aanmerking kom vir mazel inending in die weeskaap. Maasels is een hoogs aansteeklike virusinfeksie. Symptome sluit in een loopneus, koers en uitslag. Gezondheidsoverhede sê in sommige gevalle kan dit doodlik wees. Die veldtog het aan die begin van februari begin en dier tot einde maart. As jy nou denk dat die kind kom miskien na ECD of na DK of na crash toe, die rest allemaal kan allemaal kan bykie, kan dan syk word, nie, en dan is het natuurlijk, word het verspreid na die rest van die gemeenskap. Kroeger sê die benutting van inhenting was stadig, met net meer as 300.000 kinders in die provincie, wat tot dusver by staatsinstellings ingeend is. So wat 12.000 en stofdoosisse is in die privaatsektor toegedien. As jy een ECD of een crash het daar buiten, of een dagmoeder is en jy het nog nie een kans en vorm gekry nie, ga na jou naaste facility, so daghospitaal of kliniek toe en gaan vraag net, is daar nog kans en vorms wat ons kan vir ons ouwers geep. Die veldtog is na skole en kleederskole geneem. Amtenare gebruik ook megafone in gemeenskappe om diegene met kinders aan te spoor om die gereentheid te benut. Het is nog altijd die goeie ding, want er het ook om ons kinders moet gezond is, thuis al, wat ek kan het sê. En die lewe is die disease is so groot, en as jou kind kan protect in iets, moet jy van die goeie geleentheid wat jy bedag krij, gebruik maak. Gezondheidsoverhede het ook een beroep gedoen op gemeenskapsorganisaties, kerke en moskees om maasels in enting aan te moedig. Vanessa Puna is hy kan nie, Kaapstad. Die Kaapstadse passagierskip terminaal is een meernes van bedrijvigheid met 75 skepe wat na verwachting die seisoen daar gaan anker gooi. Dit was een van die belangrijkste ekonomische drijfveren vir die stad en die provincie voor COVID-19. Toerisme wereldwijd op sy kop gekeer het. Vooruitskattings duie echter daarop dat die huidige seisoen 2019se cijfers gaan oortref. Die tijd van die jaar kom passagierskepe van recht oor die wereld in Kaapstad aan. Baie doen ook retourreise vanuit die hawe. Ons is op die meer zuidelijke punt van die Afrika continent, so ons moet hard werk dier slimveldtochte, stad tot stad ooreenkomste en dan ons toerisme strategie, wat dan maak dat Kaapstad een voorkeerbestemming is. So dit is groot financiële voordele vir Kaapstadse ekonomie. Elke besoekende skip skip nagenoeg 100 miljoen rand in kapitaal met besoekers wat gebruik maak van dienste en toerisme aktiviteite in die moederstad. Verbaai aan die toerismebedrijf het die pandemie die einde van hulle bezighede en inkomste beteken. Maar vir die wat die aanslag oorleef het, is daar ook weer hoop. Daar is altijd hoop, ons moet nou net hard werk en dit is nou net die stikkies optel. Maar dit is een baie goeie begin net dat ons kan werk en elke dag vir ons ietsie insit. Dit help hoop dat ons soveel jare voor COVID hier was, so ons naam is bekend, dit is Kaapstad, dit is nou net... Hang daar in. Planne is in plek om die bedrijf en hoopelik nog werksgeleentede verder uit te brei. Mariska Bota, Isai Kanis, Kaapstad. En nou een kort samenvatting van die Mark Anweisers vandag. Die rand het in die sluiting van die ESE om 5 uur vanmiddag swakker tegen die vernaamste geld in jede verhandel. Die ESE's index van alle aandele het laar gesluit. 
Die prijs van goud en platinum was in die sluiting van die JSE hoor en die prijs van brentrieolie laar. En op die JSE termijnmark het die prijs van landboog gewasse verlevering in my hoofdzakelijk gestuig. Witmilies is 79 rand per ton dierder en koring het met 19 rand per ton gestuig. Sonneblom is 44 rand per ton goedkoper en die prijs van soja het met 82 rand per ton gestuig. En tenslotte die 45e Kaapstad fietstuur sal meer as 28.000 mense bijeenbring vir die grootste fietsren waar tyd gehou word ter wereld. Vir die eerste keer sal daar ook een ambtelike korte route wees vir beginners en jong fietsreiers en dit gaan hulle kans bied om deel te neem. Die Kaapstad fietstuur is een hoogtepunt vir talle fietsreiers. Vir die eerste keer sê dat die COVID-19 pandemie het internationale inskrywings weer toegeneem. Fietsreiers van meer as 60 lande sal van jaar in die moederstad kom deelneem. Van jaar word een korte route van 42 kilometer ook bekendgestel. For a lot of folk, 109 k's is quite a challenge and, and mentally is something they're not prepared to take on. Whereas 42 kilometers is actually a very doable distance. It's a lovely route. It's out to the end of the Blue Route and then you come back in looking at the back of Table Mountain up the Constantia Valley and that view as you come over Hospital Bend towards the finish in the center of Cape Town across Table Bay with Table Mountain up on your left hand side is very, very special. It's not Chapman's Peak, but it's still a very special view. Dit is een groot economische inspuiting vir die stad en sy burgemeester Jordan Hill Lewis sal ook vir die eerste keer deelneem aan die fietstuur. Net gister het ek een uh, klomp uh, Canadian toeriste ontmoet wat hier in die stad is net vir die week, net vir die, uh, vir die toer, die fietstoer. So het is wonderlijk vir die stad, het is wonderlijk vir ons toerisme bedrijf en uh, ja, dit is nou uh, een van die meest belangrike uh, fietstoere in die wereld. De Sitkap staat weer op die wereldkaart. Een veteraan van die toer is die premier van die provincie. Van die mense gaan het rij vir die tyd, maar ek denk die rest van ons gaan het vir die doel rij. Uh, so rij vir die charity, rij vir die, vir die goeie uh, saak. Weet, uh, dis, dit, dit moet jou rede wees om te gaan rij. En gedeel die dag en bly veilig. Die weer voor uitzichten lijkt goed en fietsrijers kan voor minstens een gedeelte van die dag die wind van achter verwacht. Maar is Kabota is hij kan niet kapstad. Een mooie uitzicht wat verle wacht. Wel, het is me zo so sweet, weet ik niet mooi dat uitzicht is nie. <laughs> Ons groet het morgen aan. Lekker aan verder. Tot ziens. Goedenavond, welkom bij die weer. Voor vannacht zien ons daar is een 30% kans voor regen in die noordelijke en dan ook in die oostelijke delen van die land. Andersens bewolk in grootste gedeeltes van die land. Voor morgen zien ons ook dat is steeds bewolk in grootste delen van die land. Bij een mooi weer in die noordkap en dan ook een 30% kans voor regen in die westkap. Dan is daar een brandgevaarwaarschuwing uitgereik vir morgen vir die ontstaan van weghoofveldbrande wat verwacht wordt in die karoe. Ons kyk nou na onze minimum en maximum temperaturen. Gauteng, Pretoria 1731 en dan Bronkorspruit 1530. In Limpopo bewolk sonnig, ons sien misschien uit een maximum van 32 en Mokopane is 1931. In Langa. Renerig in Leidenburg met 1630 en dan ook bewolk en sonnig in Sekunda met 1529. In KwaZulu Natal reen word verwacht in dele van die provincie bewolk en vrijheid met een maximum van 31 en dan Port Shepston 22, 28. In die Oostkap bewolk sonnig Maletwane 1828, Somers het Oost 1531 en dan sien ons Oost Londen is 1726. In die Westkap baie mooi weer in dele van die provincie. Bouwvoort West sonnig met 1427 en dan Woester 1621. In die Noordkap, dit is waar die brandgevaarwaarschuwing uitgereik is, Springbok 1125 baie mooi weer in de aar met een maximum van 28. In die Vrijstaat sien ons Wippener het een minimum van 10, een maximum van 29 en dan Sasselburg 15, 31. Ten slotte, Noordwest, 
Maikeng 17, 32 en dan sien ons Otto's Dal het een maximum van 33. Dit is dan al van my en die weerdienst een rustige aand verder.